ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ പാർട്ട് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആവറേജിനെ കുറിച്ചാണ് മലയാളത്തിൽ ആവറേജിനെ കുറിച്ച് ശരാശരി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നാം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആവറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആവറേജിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറു വിവരണം നൽകാം അപ്പോൾ എന്താണ് ആവറേജ് കുറേ നമ്പറുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഏക നമ്പറാണ് ഒരു സിംഗിൾ നമ്പറാണ് ആവറേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ആവറേജിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ഇല്ല എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ആവറേജ് എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ പോലെ സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ടല്ല പഠിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബുകളിലും അതുപോലെ ടി വിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളും പാഠങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എത്രയാണ് പഠനത്തിന് സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരമാണ് നൽകുന്നത് ശനിയാഴ്ച ഞാൻ ഇത്ര മണിക്കൂർ സമയം ചിലവഴിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ ഇത്ര മണിക്കൂർ സമയം ചിലവഴിച്ചു അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയൽ ഒരിക്കലുമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് സപ്പോസ് ഞാനൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ചിലവഴിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള ഉത്തരം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസമുണ്ട് സാറ്റർഡേ മുതൽ ഫ്രൈഡേ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഏഴ് ദിവസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും എത്ര മണിക്കൂറാണ് പഠനത്തിന് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇത് സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ് ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ആദ്യമായിട്ട് സാറ്റർഡേയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം സാറ്റർഡേ അതൊരു വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറും നാല് മണിക്കൂറാണ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചത് ഇനി സൺഡേ കാർട്ടൂണുകളും വീഡിയോ ഗെയിമുകളൊക്കെ കളിക്കുന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറും മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചത് ഇനി മൺഡേയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശത്തിൽ ഞാൻ ഏഴ് മണിക്കൂർ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു പക്ഷേ ചൊവ്വാഴ്ച ആയപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു അങ്ങനെ വെറും നാല് മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചത് പിന്നെ വെനസ്ഡേ വീണ്ടും ഞാൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് ചിലവഴിച്ചു തേസ്ഡേ ഞാൻ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ചിലവഴിച്ചു ഫ്രൈഡേ ഞാൻ വീണ്ടും സിക്സ് അവേഴ്സ് ചിലവഴിച്ചു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ലെവൻ ലെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ ടോട്ടൽ സമയം ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ എത്ര ദിവസമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏഴ് ദിവസം അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആ ഒരു ഫൈവിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പറുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ടോട്ടൽ സമ്മ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇവിടെ ഏഴ് നമ്പറാണുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആവറേജ് എന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ആവറേജ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ആവറേജിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആറ് എ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരം രൂപ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരും തുല്യ എമൗണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് എടുക്കണമെന്നാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ആറ് എ ക്ലാസ്സിൽ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളാണുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കി
എല്ലാവരും തുല്യമായിട്ടാണ് രൂപ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എത്ര രൂപ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് രൂപയായിരിക്കും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും തുല്യമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും നാൽപ്പത് രൂപയായിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാകുക ഇനി നമുക്ക് ആവറേജിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം മണിക്കുട്ടൻ പശു വളർത്തുന്നൊരു കർഷകനാണ് അദ്ദേഹം എന്നും പശുവിൻ്റെ പാല് കറന്നിട്ട് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പാല് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടോട്ടലി അൻപത്താറ് ലിറ്ററാണ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എത്ര ലിറ്ററാണ് സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അൻപത്താറ് ലിറ്ററാണ് അൻപത്താറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ലിറ്ററാണ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പാലിൻ്റെ അളവ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ടോട്ടൽ സമ്മായ അൻപത്താറിനെ ടോട്ടൽ നമ്പറായ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് എന്ന ഉത്തരം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് കാണേണ്ടത് ഇതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം എന്നും എക്സാക്ട്ലി എട്ട് ലിറ്ററാണ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നല്ല ചില ദിവസം അദ്ദേഹം ഏഴ് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക നന്നായിട്ട് പുല്ല് തിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒൻപത് ലിറ്റർ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആവറേജിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും മുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ എന്നിങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഓൺ ആൻ ആവറേജ് എത്ര രൂപയാണ് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു അഞ്ച് നമ്പറും കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ സമ്മ് കണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം അതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ അഞ്ച് നമ്പറുകളെയും കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ടോട്ടൽ സമ്മായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതുപോലെ ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത എക്സസൈസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വല്ല ഡൗട്ടുകളോ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം തന്നിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഔസേഫും അബുവും തേങ്ങ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കർഷകരാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രധാന വ്യത്യാസം ഔസേഫിൻ്റെ തെങ്ങും അബുവിൻ്റെ തെങ്ങും വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെങ്ങാണ് അപ്പം ഏത് തെങ്ങാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഫലം തരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല തെങ്ങ് ആരുടേതാണ് അബുവിൻ്റെ തെങ്ങാണോ ഏറ്റവും നല്ല ഫലം തരുന്ന തെങ്ങ് അതല്ല ഔസേഫിൻ്റെ തെങ്ങാണോ ഏറ്റവും നല്ല തെങ്ങ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അബുവിൻ്റെ തോട്ടത്തിലുള്ളത് പതിനെട്ട് തെങ്ങുകളും ഔസേഫിൻ്റെ തോട്ടത്തിലുള്ളത് ഇരുപത് തെങ്ങുകളുമാണ് ഔസേഫിന് ഓരോ മാസവും കിട്ടുന്ന തേങ്ങകളുടെ എണ്ണവും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അബുവിന് കിട്ടുന്ന തേങ്ങകളുടെ എണ്ണവും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരുടെ തെങ്ങാണ് ഏറ്റവും നല്ല തെങ്ങ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ തേങ്ങ കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അവരുടെ തെങ്ങാണ് ഏറ്റവും നല്ല തെങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഔസേഫിന് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഇരുപത് തേങ്ങയും അബുവിന് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തേങ്ങയുമാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അബുവിൻ്റെ തെങ്ങാണ് ഏറ്റവും നല്ല തെങ്ങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക ഔസേഫിന് ഓരോ മാസവും കിട്ടുന്ന തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂട്ടി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മ് കാണുക എന്നിട്ട് ഔസേഫിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ഇരുപത് തെങ്ങുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ
ഇനി ഈ തൊള്ളായിരത്തിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ തെങ്ങും എത്ര തേങ്ങ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എത്ര തേങ്ങ കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔസേഫിൻ്റെ ഓരോ തെങ്ങിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തേങ്ങ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അബുവിന് ഓരോ തെങ്ങിൽ നിന്നും എത്ര തേങ്ങ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അബുവിന് ആകെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് തേങ്ങയാണ് ഇനി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിന് പതിനെട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം അബുവിൻ്റെ ഓരോ തെങ്ങിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി എട്ട് തേങ്ങ അബുവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരുടെ തെങ്ങാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലം നൽകുന്നത് അബുവിൻ്റെ തെങ്ങാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലം നൽകുന്നത് എന്ന് ഈ ഒരു ആവറേജ് കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേങ്ങ ആർക്കാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഔസേഫിനാണ് ഔസേഫിന് തൊള്ളായിരം തേങ്ങ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഔസേഫിന് ഇരുപത് തെങ്ങുകളിൽ നിന്നാണ് തൊള്ളായിരം തേങ്ങ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അബുവിന് പതിനെട്ട് തെങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് തേങ്ങ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേങ്ങ ലഭിക്കുന്നത് അബുവിനാണ് അപ്പോൾ അബുവിൻ്റെ തെങ്ങാണ് ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇനം തെങ്ങ് എന്ന് ഈ ഉത്തരത്തിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഇവിടെ വേറെയും കുറേ പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രാമു ഒരു പാല് കച്ചവടക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ ദിവസവും ഓൺ ആൻ ആവറേജ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അദ്ദേഹം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്ര രൂപയാണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപ അദ്ദേഹം ഏൺ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു ദിവസം നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസമാണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ തേർട്ടി നൂറ്റി അൻപതിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മുപ്പത് ദിവസം അദ്ദേഹം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ടോട്ടൽ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഒരാൾ ആറ് ദിവസത്തെ കച്ചവടം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ദിവസവും ഓൺ ആൻ ആവറേജ് എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആറ് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകെ എത്രയാണ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആറ് ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ദിവസം കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോ ദിവസവും ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴ് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം കിട്ടിയ എമൗണ്ടുകളും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര രൂപയായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് സോൾവ് ചെയ്ത് ശേഷം ഞാൻ പറയുന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് അദ്ദേഹം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആറ് ദിവസം അദ്ദേഹം എത്രയായിരിക്കും ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സിക്സ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അഞ്ച് ദിവസം ഏൺ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടുകളും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അഞ്ച് ദിവസം ഏൺ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടുകളെ ടോട്ടൽ സമ്മ് ചെയ്ത് ഈ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം ഏൺ ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഏൺ
നിങ്ങൾക്കും ഇതേ ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പ്രോബ്ലംസ് പാഠത്തിൻ്റെ എക്സസൈസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ബൈ ബ